Ровно год назад в Якутске для поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, открылась социальная столовая. В честь празднования своего первого дня рождения директор столовой Ирина Гузова организовала социальную акцию «Собери ребенка в школу» для детей, посещающих столовую. Идеей открытия социальной столовой предприниматель загорелась больше года назад. С участием проектного офиса окружной администрации, управления социальной защиты населения и труда, управления промышленного округа удалось успешно реализовать проект. За это время столовая накормила 7710 детей и взрослых. Наверное, каждый сам для себя решает в какое-то время, когда заняться благотворительностью. Это не по указке, это от сердца. Удовлетворение, когда люди... Допустим, вот семья у нас ходила по горельце с промышленного округа, да? Семь детей, двое взрослых. Жили в приюте Торчи. Два месяца проходили, выбили квартиру себе на 17-м квартале. Пришли и сказали, Ирина Борисовна, больше вам не будем ходить, спасибо, вы нам помогли. Мне очень приятно, я очень, как бы, я не знаю, вот такая, я не знаю, как это сказать. Питание – хорошая подмога, помощь для семей. Первое, второе – салат, сбалансированное питание. Они могут питаться в столовой или брать еду с собой домой. Сегодня мы присутствуем на торжественном мероприятии, посвященном году со дня открытия социальной столовой в городе Якутске. Напомню, это единственная социальная столовая в республике саха И я очень рада, что когда-то я стояла у истоков этого проекта, и мы с Ириной Борисовной когда-то приняли для нас, наверное, авантюрное решение, когда... Сказали о том, что столовая будет работать, мы ее откроем. Сегодня также проектный офис поддержал меня как координатора и вообще, в принципе, этот социальный проект. И мы тоже имели возможность собрать определенные средства, привести детям подарки для того, чтобы они могли пойти с ними в школу. На самом деле, если говорить о порядке и механизме того, как попадают сюда люди да, и как они получают обеды, то проще всего это делать по практике, просто через управы. Потому что на самом деле управы в округах знают прекрасно свои семьи, знают те семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И на самом деле у этих семей иногда улучшается финансовое положение, и они уже не иногда нуждаются в помощи и в социальных обедах. И поэтому практически на постоянном, постоянном режиме передаются, сформируются списки управы, передаются в социальную столовую, Ирина Борисовна уже по этим спискам принимает людей. Более того, за год работы, тут не нужно скрывать, она знает каждого, кто у нее получает обед. Поэтому в целом, просто когда происходят какие-то изменения, она с каждым человеком на самом деле общается. В этот день все школьники и будущие первоклассники получили подарки, канцелярские товары и одежду. И это здорово. Но есть и проблемы. Реализация проекта «Социальной столовой» на протяжении первого года не раз сталкивалась и сталкивается со сложностями. Это финансирование и бюрократия. До сих пор не выработан конкретный механизм работы столовой. За год работы столовая получила деньги лишь по программе «Народный бюджет» – 1 миллион 200 тысяч. Своих средств потрачено примерно столько же. Посильную помощь оказывают спонсоры. Хотя в Министерстве труда и социального развития республики выделяются средства под социальные программы. Чтобы получать деньги на расходы, столовая сменила свой АКВД в налоговой на соответствующий для оказания услуг общественного питания в социальной столовой. Поменяла устав предприятия и в итоге попала в реестр социальных предпринимателей. Но, несмотря на это, для столовой в Минтруда постоянный отказ. Хотя, если судить по опыту других регионов, подобные социальные столовые получают компенсацию до 70%. 